हाई व्यूवर्स वेलकम टू माई चैनल मैं आपका टीचर वक़ार अहमद आज मैं आपके लिए लाया हूँ एस टी एम फाइव की क्लास वन कोर्स इंट्रोडक्शन जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मैं आपको यहाँ पर वेब डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी टूल्स होते हैं मैं उनको सबको मैं आपको बताऊँगा जैसे कि एस टी एम एल फाइव सी एस ए थ्री जे क्यूरी एजाक्स बुध स्टेप ए सी ओ वर्ड प्रेस जितने भी टूल्स होते हैं वो हम बिगनिंग से लेके एडवांस तक सारे सीखेंगे तो आज हम इस सीरीज़ का जो हमारा जो स्टार्ट है वो एस टी एम एल फाइव से है उसके क्लास नंबर वन कोर्स इंट्रोडक्शन से है ओके तो आइए देखते हैं कि आज मैं आपको इस क्लास वन के अंदर क्या पढ़ाऊँगा आज इस क्लास वन का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा वाट इज़ एस टी मिल बेसिकली एस टी मिल क्या है उसके बाद एस टी मिल पेज स्ट्रक्चर यानी एस टी मिल के जो पेज का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी एप्लीकेशंस रिक्वायर्ड होती हैं वेब पेज क्रिएट करने के लिए उसके बाद स्टेप फोर मीनिंग्स स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग फर्स्ट वेब पेज एक वेब पेज बनाने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप से गुजरना पड़ता है और फाइनल हमारा होगा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स जैसे कि हमारा जो कोर्स है वो 99 परसेंट प्रैक्टिकल है मैं आपको प्रैक्टिकली जितने भी ये ये जो टॉपिक होंगे हम वो प्रैक्टिकली पढ़ेंगे ये फर्स्ट क्लास है इसके लिए मैं आपको कोई थ्योरी बताना चाहता हूँ बाकी रिमेनिंग जो हमारा कंप्लीट जो कोर्स होगा वो प्रैक्टिकल होगा और हर यानी प्रैक्टिकल टॉपिक एंड होने के बाद मैं आपको उसका यानी वेब पेज क्रिएट भी करना सिखाऊँगा ओके सो एक प्रैक्टिकली मैं आपको एक वेबसाइट क्रिएट करना भी सिखाऊँगा कि एक प्रैक्टिकली वेबसाइट कैसे क्रिएट होती है ओके सो आइए हम अपने टॉपिक uh, वन को देखते हैं व्हाट इज़ एस टी एम एल बेसिकली एस टी एम एल इज स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज ये जो एस टी एम एल है ये एक मार्कअप लैंग्वेज है और मार्कअप वो लैंग्वेज होती हैं जिनके अंदर एक प्री डिफाइंड टेक यूज़ होते हैं इंस्ट्रक्शंस यूज़ होती हैं यानी ये uh, हमारी uh, जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं डीपली डिटेल में उनका सेंटेक्स होता है ऐसा कुछ नहीं होता ये वेरी ईजीली हम इसको यूज़ कर सकते हैं और इसका जो मकसद होता है मकसद होता है वो क्रिएटिंग वेब पेजेस होता है यानी हम एस के अंदर हम अपने वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हैं ठीक है जैसे कि आपने देखा होगा कि गूगल के अंदर आपके वेब पेजेस होते हैं जैसे कि आपका फेसबुक यूट्यूब ट्विटर जी मेल इंस्टाग्राम बहुत सारी आपने वेबसाइट्स ओपन की होंगी तो उन वेबसाइट के अंदर जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज जो यूज़ होती है वो एस होती है यानी जैसे आप अपनी कोई भी अगर वेबसाइट बनाना शुरू करेंगे तो फर्स्ट से पहले आपको यानी एस टी यूज़ करनी होगी कोई भी एस टी एम फाइव आर फोर आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एस टी एम एल फाइव एक लेटेस्ट जो ये एक वर्जन है एस टी एम एल फाइव का इसके लिए हम इसको सीख रहे हैं और इस एस टी एम एल का जो मीनस कम्प्लीट जो यानी फॉर्म है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है उसके बाद एस टी एम एल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज यानी एस टी एम एल के जरिए हम वेब पेजेस का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं ठीक है यानी आपको अगर अपने वेब पेज के अंदर यानी कोई डेटा एंटर करनी है जैसे कि टेक्स्ट इमेजेस, वीडियो वगैरह अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एस की नीड होती है उसके बाद एस टी कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट एस के अंदर एक एलिमेंट की सीरीज़ होती है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जिस भी लैंग्वेज के अंदर एलिमेंट होते हैं यानी सिंपल वर्ड्स होते हैं हम जिसको यूज़ करके यानी कोई चीज़ बनाते हैं हम उसको मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं जैसे कि हमारी एक्जेम एल एक्स ये दोनों भी हमारी मार्कअप लैंग्वेज हैं ओके सो so, उसके बाद एस टी एम एल एलिमेंट्स टेल द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट यानी ये एलिमेंट ही होते हैं जो ब्राउज़र को बताते हैं कि यानी हमें वो डेटा यानी किस शेप में चाहिए उसके बाद एस टी एम एल एलिमेंट्स रिप्रजेंट बाई द टेक्स यानी हम इन एलिमेंट को यानी टेक कहते हैं जैसे एच वन फॉर देडिंग इसको हम हेडिंग टेक कहते हैं पी फॉर पैराग्राफ टेक एंड टेबल फॉर द टेबल टेक ये थ्री जो ऑरेंज uh, कलर में मैंने यहाँ पर इसको हाईलाइट किया ये सारे आपके ठीक है ओके सो ये एक बेसिक एस uh, के बारे में आपकी इन्फॉर्मेशन थी इन ताला आगे इस कोर्स के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली डिटेल में बताऊंगा कि ये हाइपर टेस्ट मार्कअप लैंग्वेज और मार्कअप लैंग्वेज और गूगल एलिमेंट ये कैसे बनते हैं क्या चीज़ है ये सारी इन ताला स्टेप बाई स्टेप हम आगे देखेंगे ओके उसके बाद आ, हमारा सेकेंड टॉपिक यानी एस टी डॉक्यूमेंट जो इसका स्ट्रक्चर है फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हैं कि हमने आ, फर्स्ट जो टैग यूज़ किया है डॉक टाइप एस टी ये डॉक टाइप एस टी जो देख रहे हैं ये आपका टैग है क्योंकि एस टी के अंदर जो भी यानी वर्ड आपका इस एंगल ब्रैकेट के अंदर ये एंगल ब्रैकेट है यहाँ पर एंगल ब्रैकेट स्टार्ट एंगल ब्रैकेट क्लोज एंगल ब्रैकेट के अंदर यानी जो भी हमारे वर्ड्स आते हैं हम उसे टैग कहते हैं आप उसे एलिमेंट भी कह सकते हैं 
यानी ये डॉक्टर ऑफ एलिमेंट है जब भी हम अपना कोई भी वेबसाइट या प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे वेबसाइट बनाना कोई वेब पेज बनाना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको ये डॉक्टर ऑफ एस्टीम ज़रूर लिखना है ये फर्स्ट टेग क्योंकि ये जो टेग होता है ये डिफ़ाइन करता है कि हमने इस वेब यानी हमने इस वेबसाइट के अंदर एस टी के टेग यूज़ किए हैं जैसे ब्राउज़र उसको ईजिली अंडरस्टेंड कर सके ओके सो उसके बाद यानी ये फर्स्ट लाइन आप डॉक्टर ऐप एस लिखेंगे और दूसरी बात एस टी एम एल फाइव केस सेंसिटिव है आप किसी भी यानी अपर या लोअर केस में लिख सकते हैं यानी इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है पर एस टी एम एल फाइव जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आपको ये प्रेफर करते हैं कि आपकी जो यानी जो लैंग्वेज के जो यानी केस है वो यानी लोअर केस होना चाहिए जैसे मैंने लोअर केस लिखा है ओके उसके बाद जो सेकेंड वर्ड है आप इसमें देख रहे हैं डॉक्यूमेंट के अंदर वो एस टी एम एल है ये भी एक टेग है देखें ब्रैक ब्रैकेट के अंदर है हम इसे रूट एलिमेंट कहते हैं क्योंकि जब भी हम कोई वेब पेज बनाएंगे उसकी कोडिंग यहाँ से स्टार्ट होती है जैसे देखें मैं यहाँ से एस टी स्टार्ट किया है और लास्ट में मैंने एस टी टेग को क्लोज कर दिया है और इस मैंने क्लोज करने के लिए हमें वही सेम टेग रिपीट करना पड़ता है जैसे कि एस टी एम पर उसके स्टार्टिंग में हमें एक स्लेश देनी पड़ती है तो ये क्लोजिंग टेग हो गया ठीक है अब जितनी भी हम कोडिंग करेंगे जितना भी कोड हम राइट करेंगे जितने भी हम टेक और टेक्स्ट इसके अंदर राइट करेंगे वो सारी इस एस के अंदर होगी ठीक है पर अगेन एस के अंदर ये जो आपका एस ब्लॉक सारा है इसके अंदर दो ब्लॉक होते हैं एक हेड ब्लॉक होता है और दूसरा आपका बॉडी ब्लॉक होता है और हेड ब्लॉक क्या होता है देखते हैं कि हेड ब्लॉक जो हमारा होता है यहाँ से हेड स्टार्ट है यहाँ पर हेड क्लोज है अगेन मैंने हेड को डुप्लीकेट करके आगे स्लेज दे दी है तो इसके अंदर आप जो भी डेटा लिखेंगे आपको बता रहा है कि हेड एक कंटेंस मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट इसके अंदर मेटा इन्फॉर्मेशन होती है और मेटा इन्फॉर्मेशन वो होती है जो डायरेक्टली आपके पेज के अंदर नज़र नहीं आती यानी जैसे आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं उस पेज के अंदर इमेज होती हैं टेक्स्ट होती हैं तो डायरेक्टली वो चीज़ें हम हेड के अंदर नहीं लिखते यानी ये वो चीज़ होती है जैसे कि आपका टाइटल हो गया यहाँ पर देखिए मैंने टाइटल लिख दिया है कि आप अपने वेब पेज को टाइटल दे सकते हैं जैसे आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं गूगल वगैरह तो गूगल के ऊपर यहाँ पर उसका नेम लिखा होता है गूगल अगर फेसबुक हो गया तो ऐसे ही आप उसको डॉक्यूमेंट दे सकते हैं देखें कि वो टाइटल जो होता है वो आपके पेज के अंदर नहीं होता उसके अलावा इसके अंदर आप मेटा टेग यूज़ कर सकते हैं जैसे कि आप आपको पता है कि आप जब गूगल में अंदर जाते हैं आप वहाँ पर कुछ टाइप करते हैं जैसे कि मुझे केमिस्ट्री के नोट्स चाहिए तो गूगल क्या करता है कि वो आप हेड के अंदर आपके मेटा टेग को देख के वो आपकी वो इन्फॉर्मेशन आपके सामने ले आता है ठीक है हम इसको प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा आगे चल के ये जस्ट मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ उसके बाद आपका आ गया मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा सेक्शन है जैसे हम बताया कि एस के अंदर एक हेड सेक्शन होता है दूसरा बॉडी सेक्शन होता है जहाँ से बॉडी स्टार्ट है बॉडी क्लोज है ये वो एलिमेंट है जिसके अंदर आपका विजिबल पेज का कंटेंट यानी इन्फॉर्मेशन होती है ठीक है कंटेंट मीनिंग इन्फॉर्मेशन लाइक टेक्स्ट इमेज वीडियोज टेबल्स फ्रेम्स जो भी चीज़ें आप कॉल करते हैं ये सारी आपकी बॉडी के अंदर होती है ठीक है जैसे कि मैंने दो अभी दो एलिमेंट यहाँ पे यूज़ किए हैं माई फर्स्ट हेडिंग जिसको मैंने H1 के अंदर राइट किया है ये टेक जो है वो लार्ज हेडिंग को डिफाइन करते हैं कि यानी हमारे इस बॉडी के अंदर जो माई फर्स्ट हेडिंग जो ये टेक्स्ट होगी यानी वो लार्ज अपियर होगी ऐसे ही मैंने एक पैराग्राफ ही कॉल किया है डिफाइन पैराग्राफ यानी अगर मैं कोई पैराग्राफ राइट करना चाहता हूँ तो मुझे उसको पी टेक के अंदर लिखना पड़ेगा ठीक है ओके सो ये एक बेसिक एक सिंपल डॉक्यूमेंट का कोड हो गया जैसे कि ये हमें चीज़ें हमेशा जब भी कोई हम वेब पेज बनाएंगे तो हमें लिखनी पड़ेंगी डाक टाइप हमेशा लिखना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा ये हमारे ब्राउजर को बताएगा कि हम हमने एस टी एम फाइल यूज़ की है एस टी एम हमें मस्ट राइट करना है ये हमारा रूट टेग है हेड सेक्शन आपको राइट करना है बॉडी मोस्ट इंपॉर्टेंट टेग है यानी ये सारी कोडिंग आपको हमेशा राइट करनी है ओके सो so, उसके बाद हमारा जो थर्ड आज का टॉपिक था पेज स्ट्रक्चर देखें अभी जो मैंने आपको कोडिंग दिखाई मैं ऐसे भी आपको दिखा सकता हूँ कि इस देखें मुकम्मल जो कंप्लीट एक हमारा ब्लॉक है वो एस टी देखें यहाँ से एस टी यहाँ से एस टी एंड होता है उसके बीच में दो ये ब्लॉक दिए हुए मैंने एक हेड ब्लॉक है दूसरा ये बॉडी ब्लॉक है तो बॉडी ब्लॉक के हेड ब्लॉक के अंदर टाइटल हो गया और बॉडी ब्लॉक के अंदर जो मैंने वाइट डेटा अपने मैंने टाइप की ये सारी वाइट वो इन्फॉर्मेशन है जो आप अपने पेज पर पे देख सकते हैं ठीक है तो ये आपका पेज का स्ट्रक्चर था उसके बाद यानी आते हैं रिक्वायरमेंट के अंदर हमारी दो जस्ट दो सिंपल रिक्वायरमेंट्स होती हैं एस टी फाइव के लिए आप कोई भी कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं पेंटियम यानी कोट डी ड्यूल कोर ये इतना यानी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती ये इतना हेवी सॉफ्टवेयर नहीं होते और ऑलरेडी ये आपके कंप्यूटर में सिंपल से वो इंस्टॉल पहले से होते हैं अगर आप उसको दोबारा भी
जो वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हैं उसके अंदर हम अपने कोडिंग को मॉडिफाई कर, कर सकते हैं हम अपनी जो ये सारे टैग मैंने आपको बताया वो हम इस एडिटर के अंदर लिख सकते हैं ठीक है जैसे कि एक सिंपल एडिटर है हम तकरीबन अगर मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा अगर अगर आप एस को सीखना चाहते हैं तो आपके लिए नोट कॉमन जो कंप्यूटर में होता है या अलग से आप मैंने यहाँ पर उसकी लिंक राइट कर दी है और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दी है आप यहाँ से ये नोट पेड डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है मैं इस थ्योरी को कंप्लीट करके मैं आपको प्रैक्टिकली भी डाउनलोड करना सिखाता हूँ ओके सो आप नोट पेड प्लस प्लस सबलाइन ब्रैकेट्स और ड्रीम वीवर आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं इसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो आपको ईजी लगता है क्योंकि एडिटर का कोई भी काम नहीं होता एडिटर के अंदर जो आप कोडिंग करेंगे मेन प्रॉब्लम उसकी होती है ठीक है अगर आप वो कोडिंग किसी भी ब्राउजर uh, uh, में एडिटर में करना चाहते हैं कर सकते हैं जैसे कि uh, किसी ने मुझसे पूछा सर अगर हम नोटपेड में कोडिंग करते हैं उसकी रिमेनिंग हम सब लाइन में करना चाहते हैं तो ऐसे भी हो सकता है आपने आधी कोडिंग नोटपेड में कर दी उसके बाद आप उसी पेज को आप सब लाइन में ओपन करेंगे आप वहाँ भी कोडिंग कर सकते हैं ठीक है तो ये तीनों एडिटर हैं आप डाउनलोड कर सकते हैं कोई भी मैं प्रैक्टिकली डाउनलोड करके आपको अभी ये इस टॉपिक के बारे में बताता हूँ उसके बाद ब्राउज़र आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी ब्राउज़र ज़रूर होगा गूगल क्रोम मोजिला ओपेरा सफारी कोई भी आप ब्राउजर यूज यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एस को व्यू करने के लिए आपको इस पेज की नीड होगी ओके okay, सो so, मैं तो गूगल क्रोम यूज़ करता हूं आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं ओके okay. उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं सबसे पहले आपको नोट प्लस प्लस ओपन करना होगा मैंने कहा कोई भी यूज़ कर सकते हैं पर मैं इसको आपको प्रेफर करूँगा आप नोट प्लस प्लस को ओपन करेंगे उसके बाद आप ये यहाँ पर कोड उसमें राइट कर देंगे ये जो मैंने अभी आपको समझाया था डॉट डॉक टाइप एस टी बॉडी यानी जितना सारा कोड है ये कोड राइट करने के बाद आप उसको सेव करेंगे और जैसे आप कंट्रोल एस कॉमन की होती है कंट्रोल एस प्रेस करेंगे उसके बाद आप नेम कोई भी दे दें अगर आप अपना फाइल सेव करते हैं तो आप उसको कोई भी नेम दे सकते हैं इंडेक्स आर क्लास वन और वेब पेज वन कोई भी नेम हो पर आपको लास्ट में उसका एक्सटेंशन जो है डॉट एस टी एम एल आर डॉट एस टी एम आपको ज़रूर देना है जैसे मैंने इस फाइल को इंडेक्स के नेम से सेव किया है तो उसके लिए मैंने इंडेक्स डॉट एस टी एम एल और इंडेक्स डॉट एस टी एम से सेव कर दिया ओके सो उसके बाद फाइल को सेव करने के बाद आपने वो फाइल जहाँ पर सेव किया है वहाँ जाएँगे और उसको वहाँ डबल क्लिक कर देंगे जहाँ राइट क्लिक करके ओपन कर देंगे तो आपको इस शेप में ब्राउजर के अंदर देखें माई फर्स्ट हेडिंग एच वन तो इसके लिए आपको ये डेटा थोड़ी लार्ज नज़र आ रही है क्योंकि हेडिंग अपनी आपकी टेस्ट को लार्ज कर देगी और उसके बाद माई फर्स्ट पैराग्राफ आप देख रहे हैं कि ये आपका पैराग्राफ है आप इस किस्म की रिजल्ट आप देख सकते हैं ठीक है ओके सो आइए अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल के अंदर ये ब्राउज़र कैसे यानी आपका ये एडिटर कैसे डाउनलोड होता है कैसे इंस्टॉल होता है और उसके अलावा यानी और चीज़ें देखते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर ब्राउज़र ओपन करेंगे इस ब्राउज़र के अंदर मैं यहाँ पर जो जो मैंने लिंक दे दी है नोट पेड हाइफन प्लस हाइफन प्लस डाट वार जी इंटर कर देंगे और यहाँ पर आप डाउनलोड्स में आएंगे और डाउनलोड के अंदर आप यहाँ से आप लेटेस्ट जो इसकी रिलीज़ है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है कोई भी आप डाउनलोड कर सकते हैं ये जो लेटेस्ट है इसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ फर्स्ट पे और यहाँ पर ये आपका डाउनलोड ठीक है आप डाउनलोड करके मैंने तो डाउनलोड कर दिया है इसके लिए मैं इसको यानी क्लोज़ कर देता हूँ मुझे इसको डाउनलोड नहीं करना मैं इसको मैंने बंद कर दिया और हम यहाँ पर डाउनलोड्स में जहाँ पर आएँगे तो ये देखें आपका एन पी बिट कोई भी आप एक और बात आप इसको सिक्सटी और थर्टी टू बिट कोई भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं हम इसको डबल क्लिक कर देंगे या ओपन कर देंगे ये हमसे पूछ रहा है येस इसको येस कर देंगे उसके बाद ओके देन नेक्स्ट आई एग्री नेक्स्ट नेक्स्ट एंड फाइनली इंस्टॉल ओके अब जैसे इसको इंस्टॉल कर देंगे तो आपके कंप्यूटर के अंदर ये नोट पेड प्लस प्लस इंस्टॉल हो जाएगा ओके तो जैसे आप यहाँ पे इसको फिनिश कर देंगे यहाँ पर ये रन नोट पेड फिनिश के डायरेक्ट आप सा ओपन हो जाएगा अगर आप इसको हटा कर फिनिश कर दें आप फिनिश कर सकते हैं ये बंद हो जाएगा और यहाँ से आप यहाँ स्टार्ट मेन्यू पे आप क्लिक कर देंगे ओके ऐसे ही आप क्रोम भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं आप इस ब्राउज़र में अंदर आएँगे कोई भी आपका ब्राउज़र है आप यहाँ पर गूगल ओपन कर देंगे तो यहाँ पर आप किसी भी ब्राउज़र का नेम लिख देंगे आप यू वॉन्ट टू डाउनलोड यू वॉन्ट टू डाउनलोड फायर फॉक्स तो आप यहाँ पर फायर फॉक्स डाउनलोड कर सकते हैं जितने भी ब्राउजर्स हैं अगर आप वो यहाँ पर क्लिक कर देंगे फायर फॉक्स डॉट ओ आर जी मोजिला डॉट ओ आर जी ये मोजिला की ऑफिशियल वेबसाइट है आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं या ऐसे अगर आप क्रोम को डाउनलोड करना चाहते हैं आपके पास क्रोम नहीं है तो क्रोम डॉट कॉम के अंदर आप जाएँगे और आप इस क्रोम डॉट कॉम के अंदर आप यहाँ से
प्लस प्लस आप इस नोट पेड को ओपन कर देंगे और ये आपका सिंपल एक नोट पेड प्लस प्लस आपका ये एडिटर ओपन हो गया ठीक है तो जैसे हमने कोडिंग वहाँ लिखी थी सिंपली हमने सबसे पहले डॉक टाइप डॉक टाइप उसके बाद एस टी एम इट इज़ यू नो डिक्लेशन हम ये डिक्लेयर करते हैं कि हम एस टी एम फाइव यूज़ करने वाले हैं ओके डॉक टाइप डॉक टाइप ओके उसके बाद हम इंटर प्रेस कर देंगे इंटर के बाद यहाँ पर आप लिख देंगे एस टी एम टेक ओके आप इसको यहाँ से जूम कर सकते हैं ये प्लस ये जूम आउट के लिए और ये आप इसको यहाँ से जूम इन कर सकते हैं ठीक है ओके सो एस टी एम एल एस टी एम एल उसके बाद हम इसको कंट्रोल अगर आप इसको कॉपी करना चाहते हैं सेलेक्ट एंड कंट्रोल सी फॉर कॉपी एंड देन कंट्रोल वी फॉर पेस्ट यहाँ पर कंट्रोल वी फॉर पेस्ट पर मैं अगर कंटिन्यूस को यहाँ पर इस लाइन पे खड़े होकर कंट्रोल डी प्रेस कर दूँगा कंट्रोल डी कंट्रोल प्लस डी अगर इसको हम कंट्रोल डी कर देंगे तो ये आपका यहाँ पर डुप्लीकेट हो जाएगा ठीक है और यहाँ पे आके आप इसको स्लेश आगे दे देंगे तो ये आपका ये यानी हमें इसको फॉरवर्ड स्लेश कहते हैं हमको ये स्लेश नहीं देनी दिट इज़ बैकवर्ड स्लेश हम इसको यहाँ पे देनी है फॉरवर्ड स्लेश ओके सो उसके बाद हम यहाँ पर इसको आ, इसको क्लोज कर देंगे इसको सेव कर देंगे अगर आप सारी कोडिंग लिख के उसके बाद आप अगर इसको सेव करना चाहते हैं तब भी आप इसको सेव कर सकते हैं यहाँ पहले सेव करके बाद में लिखें आप ये दोनों चीज़ें कर सकते हैं ठीक है तो आप यहाँ पर इसको कंट्रोल एस हम सेव कर देंगे कंट्रोल एस और उसके बाद हम यहाँ पर डेस्कटॉप पर यहाँ पर आप कोई भी फोल्डर बना सकते हैं मैं डेस्कटॉप के अंदर एक फोल्डर बना रहा हूँ यहाँ पर एस टी एम एल एस टी एम एल फाइव एस टी एम एल एस टी एम एल फाइव ओके सो वेब सीरीज ओके सो एस टी एम एल फाइव वेब सीरीज के अंदर मैंने एक फोल्डर बना दिया और इस फोल्डर के अंदर आप आप बाहर भी सेव कर सकते हैं इसका कोई प्रॉब्लम नहीं पर मैं सारी क्लास एस टी एम फाइव वेब सीरीज़ के अंदर स्टोर कर दूंगा और मैं इसको जहाँ पर नेम दे देता हूँ यानी क्लास ओके क्लास वन आप कोई भी नेम दे सकते हैं मैंने पहले आपको बता दिया था कोई भी नेम सो क्लास वन पर मुझे यहाँ पर इसको डॉट एस टी एम एल एस टी एम एल से सेव करना है ठीक है सो क्लास वन डॉट एस टी एम एल देखिए आपका सेव हो गया अब सेव करने के बाद जो आपके टेग होंगे जो आपके एलिमेंट होंगे वो ब्लू हो जाएंगे अगर आप आपने कोई मिस्टेक कर दी जैसे कि आपने ये स्लेज दे दी देखें ये ब्लैक हो गया यानी आपने ये मिस्टेक कर दी है क्योंकि टेक का जो कलर होता है वो ब्लू होता है ओके सो so, मैं इसको अरेज करके ये स्लेश यहाँ पर फॉरवर्ड स्लेश टाइट कर देता हूँ ठीक है ओके अब मैंने अभी आपको बताया थे बताया था कि ये एक रूट एलिमेंट है सारी कोडिंग एस टी के अंदर होगी जैसे कि दो ब्लॉक हो गए इसके एक इसका ब्लॉक हेड हेड कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट और यहाँ पर हेड क्लोज कर दिया हमने उसके बाद इसका सेकेंड जो आ, जो सेक्शन है हमारा वो बॉडी कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट और यहाँ पे बॉडी को क्लोज कर दिया ठीक है हमने एस के अंदर ये दो ब्लॉक बना लिए फर्स्ट ब्लॉक के अंदर हेड के अंदर मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो भी आप डेटा राइट करते हैं जैसे कि मैं पहले इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर इसका एक टेग एच यूज़ कर देता हूँ हेडिंग सो दिस इज दिस इज दिस इज़ अडिंग दिस इज दिस इज़ अडिंग ओके दिस इज़ अडिंग और यहाँ पर हमने इसका एश वन क्लोज़ कर दिया ठीक है हम क्लोज़ क्यों करते हैं मैं भी आ, आ, इसके आगे मैं आपको ये बताता हूँ कि क्लोज़ करने की नीड क्या होती है क्यों हम इसको क्लोज़ करते हैं देखिए अभी हमने इसको कंट्रोल देखें यहाँ पर ये रेड है यानी सेव नहीं किया हमने ये चीज़ इसको कंट्रोल एस कर देंगे ये सेव हो गया उसके बाद आप जहाँ पर आपने सेव किया था इसको मिनिमाइज़ कर देंगे और आपने यहाँ पर एस जो आपकी ये फाइव सीरीज थी इसके अंदर देख ओपन करेंगे क्लास वन आप इसको डबल क्लिक कर देंगे तो आपकी क्लास वन ओपन ही और जिसके अंदर आपकी दिस इज़ हेडिंग वन आपने ये टेक्स लिख दी थी अगर आप यहाँ पर इसकी आ, ये टेग अगर आप हटा देंगे यहाँ से ये हमें मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको भी हटा देता हूँ इसको कंट्रोल सेव कर देंगे फिर से और यहाँ पर हम इसको ये मैं जो की स्विचिंग यूज़ कर रहा हूँ ये अल्टर टेब है अल्टर टेब ब्राउज़र अल्टर टेब अगेन आपका ये नोट पेड आ गया ठीक है इसको रिफ्रेश कर देंगे तो देखें यहाँ पर दिस इज़ हेडिंग आपकी ये नॉर्मल टेक्स्ट अगेन आ गई सो कंट्रोल जे में मुझे यहाँ पर हेडिंग यूज़ करनी है ओके तो देखें कि बॉडी के अंदर आप जो भी चीज़ राइट कर रहे हैं तो आपकी वो डायरेक्ट यहाँ ब्राउजर के अंदर आपकी वो नज़र आपको यहाँ आ रही है ठीक है पर यहाँ पर देख रहे हैं आप क्लास वन डाट एस टी यानी आपने जिस फाइल को जिस नेम से सेव किया था वही नेम ऊपर आ रहा है पर आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ पर इसको नेम देना है तो हम इसको यहाँ पर इसको टाइटल यहाँ से दे देंगे ठीक है जैसे कि वक्ार अहमद कुरेशी ओके सो वक़ार अहमद कुरेशी और यहाँ पे हम टाइटल को क्लोज कर देते हैं अब इसको सेव करके यहाँ से रिफ्रेश कर देंगे देखें यहाँ पर वक़ार अहमद कुरेशी आपका टाइटल अपीयर हो गई ओके तो यहाँ से यहाँ पर एक और
अगर मैं यहाँ पर टाइटल को क्लोज नहीं करता मैं स्टेक को रेज कर दूँ या जस्ट ये इसकी स्लेश हटा दूँ तो ये यानी क्लोजिंग अभी हमारा ये क्लोज नहीं हुआ इसको सेव कर देंगे और जैसे मैं इसको रिफ्रेश कर दूँगा कि जितनी भी आपने कोटिंग राइट कर दी थी वो सारी आपकी ऊपर टाइटल में चली गई यानी इस वेब पेज के अंदर यानी ये रिकगनाइज़ कर रहा है कि यानी टाइटल आपने स्टार्ट तो किया है पर टाइटल क्लोज़ नहीं किया यानी ये सारी चीज़ें आपने टाइटल में लिखती हैं तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसको क्लोज़ कर दूँगा सेव कर दूँगा रिफ्रेश तो देखिए आपका टाइटल क्लोज हो गया ओके उसके बाद यहाँ पर अगर मैं ले लिख देता हूँ दिस इज़ पैराग्राफ दिस इज दिस इज अ पैराग्राफ ओके दिस इज़ अ पैराग्राफ सो दिस इज़ अ पैराग्राफ अगर मैं इसको यहाँ पे अगर इसको भी मैं यहाँ पर क्लोज नहीं करता या इसको रेस कर देता हूँ तो देखें कि आपने जो सेकंड आपने लाइन लिख दी वो भी आपकी यहाँ पर आ गई दिस इज़ अ पैराग्राफ तो इसके लिए क्लोज करना लाजमी होता है क्योंकि हम इस टेक का जो इफेक्ट है वो हम इस लाइन पे अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर इस टेक को क्लोज कर देंगे ठीक है तो अभी इसको सेव कर देंगे कंट्रोल एस रिफ्रेश कर देंगे देखें कि आपका अलग आ गया ओके एक और चीज़ के जब आप हेडिंग टेक यूज़ करते हैं तो हेडिंग टेक क्या करता है कि जो आपकी डेटा हेडिंग टेक के अंदर होती है उसके अलावा जो डेटा होती है आपकी वो न्यू लाइन पर चली जाती है ठीक है सो हम यहाँ पर आके लिख देंगे पी फॉर पैराग्राफ और उसके बाद यहाँ पर आकर हम क्लोज कर देंगे पी फॉर पैराग्राफ क्लोज कर देंगे और हम इसको सेव कर देंगे तो आपका जैसे जैसे पैराग्राफ यहाँ पर आ गया ओके और दूसरी बात आप इसको ऐसे भी लिख 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 सकते हैं इसको इंटर करके यहाँ पर और इसको भी आप यहाँ पर इंटर करके आप ऐसे लिख सकते हैं ठीक है दिस इज़ अ पैराग्राफ और अगर मैं यहाँ पर इस लाइन को कंट्रोल डी कर देता हूँ थ्री लाइन्स तो एक एक बात आपको जहन में होनी चाहिए कि एस के अंदर यानी ऑटोमेटिकली कोई भी लाइन न्यू नहीं होती देखें कि आपको ये सारी डेटा एक ही लाइन में नज़र आ जाएगी देखें पैराग्राफ जैसे पैराग्राफ पैराग्राफ एक ही लाइन में आ गई ओके अगर आपको अलग अलग पैराग्राफ राइट करना है आपका ये पैराग्राफ अलग है आप इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे मैं इसको सिंपली जैसे पहले एक लाइन पर था मैं इसको वापस बैक कर देता हूँ उसके अलावा मैं इसको यहाँ पर वापस बैक कर देता हूँ तो इसको मैं कंट्रोल डी 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 जितने भी आपको पैराग्राफ चाहिए मुझे चार पैराग्राफ चाहिए जैसे पैराग्राफ जैसे पैराग्राफ यू कैन से पैराग्राफ वन अगर नहीं भी लिखना चाहें आपकी मर्जी मैं जस्ट ऐसे लिख रहा हूँ आपको बताने के लिए सो क्लास नंबर पैराग्राफ नंबर फोर ओके सो इसको सेव कर देंगे उसको हम रिफ्रेश कर देंगे देखें जिससे पैराग्राफ वन जिससे पैराग्राफ टू जिससे पैराग्राफ थ्री एंड जिससे पैराग्राफ फोर तो यानी हेडिंग और प्रोग्राफ पैराग्राफ ऐसे टेक हैं जो ऑटोमेटिकली आपके न्यू लाइन पे हो जाते हैं तो ये हमारा एक यानी बेसिक बेसिक क्लास था जिसके अंदर आपने देखा कि हमने आज कैसे हम गूगल अंदर हम गूगल क्रोम के अंदर गए वहाँ पर हमने नोट पेड हाइफन प्लस हाइफन प्लस डॉट ओ वेबसाइट ओपन की यहाँ से नोट पेड मैंने डाउनलोड कर दिया और मैंने एक और भी लिंक दिया वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं उसके बाद आपने अंदर आपने इसको ओपन कर दिया और यहाँ आपने और दूसरी बात अगर ये आप नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर जो है ना वो क्लियरली यहाँ पर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा ठीक है पर ये लिखना होता है इसका स्टैंडर्ड होता है कि ब्राउजर को पता चले कि हम कौन सी एस टी का वर्जन यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद हमने सिंपल यानी ये कोडिंग राइट कर दी मैंने ये भी आपको बता दिया कि अगर टेक ब्लू नहीं होता तो यानी आपने कोई एरर कर दिए ओके तो आप यहाँ तक इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस कर दें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको देख सकते हैं आप कमेंट में आप अपना वो प्रॉब्लम मुझे अवेयर बता सकते हैं मैं इन शाला तला अगर आपकी ये कोडिंग सही रन नहीं हो रही या कोई कंप्यूटर का प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है और आप इसको अभी से यानी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें ये क्लास आप यानी कंबाइन करके ना देखें अभी से देखें अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें और उसके अलावा ये जो फाइल में जिस पे मैंने ये कोडिंग लिख दी है ये भी मैं फाइल ये 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 सारी कोडिंग में आपको यानी या डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे दूँगा आप इसको कॉपी करके इस ब्राउजर के अंदर आप यानी इस एडिटर के अंदर आप पेस्ट करके इसको भी आप रन कर सकते हैं ओके सो थैंक यू इन शाला तला मैं मंडे को आपकी सेकंड क्लास इसको अपलोड कर दूंगा और मंडे वेनजडे उसके अलावा आपका फ्राइडे मैं वीक में आपकी थ्री क्लासेस यानी वीक में थ्री क्लासेस आपकी अपलोड करूंगा तो ऐसे हम वीक में थ्री क्लासेस इन शाला जैसे ही ये क्लास पूरी होगी तो लास्ट में इसका यानी एक एग्जांपल भी होगा हम एक वेबसाइट बनाएंगे आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं ओके थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज़